Oh, Lord. 
പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന പഠന കളരിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്നേഹമുള്ളവരെയും ഇന്ന് വളരെ 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 വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തിരുനാളാണ് സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും തിരുനാൾ ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ഇന്ന് നാഷണൽ ഹോളിഡേ ആണ് ഒരു ഞായറാഴ്ചയുടെ പ്രതീതിയാണ് എല്ലായിടത്തും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സകല വിശുദ്ധന്മാരും എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അത്ര പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധരായി മാറിയത് അതിൻ്റെ കാരണം അവരെല്ലാവരും സഭയോട് അനുസരണയോടും സഭാ പ്രബോധനങ്ങളോട് അനുഭവത്തോടും കൂടി ജീവിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധനുണ്ടോ സഭാപ്രബോധനത്തെ മാനിക്കാത്തതായിട്ട് ഈശോയുടെ പ്രബോധനം മാത്രം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാളും വിശുദ്ധരായിട്ടില്ല ഈശോയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ് വളരെ വിസ്മയനീയമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആകുന്നു സാക്ഷാൽ മുന്തിരിച്ചെടി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശാഖകളും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈശോ ആവുന്ന സഭയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ നമ്മളും ഒരുമിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ക്രിസ്തു സമ്പൂർണ്ണ ക്രിസ്തു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മാസത്തെ അഭിഷിക്തൻ മാഗസീൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന അഭിഷിക്തൻ എന്ന മാഗസീൻ്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അതിൽ സമ്പൂർണ്ണ ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു ഒരു ലേഖനം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ക്രിസ്തു സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനും ഇത് പെട്ടെന്നങ്ങനെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള രഹസ്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പതിയണമെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗാനം ആലപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുകയും മറ്റ് ജോലികളിൽ നിന്നെല്ലാം അല്പം ശ്രദ്ധ മാറ്റി പ്രവചനത്തിനായി ദാഹിക്കുകയും ആ പ്രവചനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അരൂപിയുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സ്പർശിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ആത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭഭാഗം ആരംഭഭാഗത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഗാനവും പ്രവചനവും എല്ലാം ഈ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറുന്നവർ അത്രയും കുറവുണ്ടാവും അവർ കയറുന്നു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു പോകുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ആത്മാവിലേക്ക് അത് ലയിക്കുമെന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ വരാത്തത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ തുടർന്ന് സൃഷ്ടാവാം പാവനാത്മാവേ എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ബേനി ക്രിയാറ്റോർ സ്പിരിറ്റോസ് സൃഷ്ടാവാം പാവനാത്മാവേ എന്ന ഗാനം ആലപിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം
भावना पावे दन भक्ति मरे പ്രവചനത്തിനായി നമുക്ക് കാതോർക്കാം പ്രവചനത്തിനായി കാതോർക്കാം എല്ലാവരും പ്രവചനത്തിനായിട്ട് കാതോർക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ദാനമാണ് പ്രവചനം പ്രവചനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ബൈബിള് മുഴുവനും രചിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രവചനത്തിലൂടെയാണ് ഈശോ സംസാരിച്ചതും ഈശോ എല്ലാ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആദ്യം പ്രവചിക്കുന്നു ആ പ്രവചനം പൂർത്തിയാകുന്നു ഈശോയുടെ രക്ഷാകര രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രവചനപരത്തെ അഭിഷേകമാക്കാം ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പതിനാല് ഒന്നിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതേസമയം ആത്മീയ ദാനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവചനപരത്തിനായി തീഷ്ണതയോടെ ആഗ്രഹിക്കുവിൻ തീഷ്ണതയോടെ വീണ്ടും ഒന്ന് കുറേ ദിവസ പതിനാല് മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ആകയാൽ എൻ്റെ സഹോദരനെ 
പ്രവചനപരത്തിനായി തീവ്രമായി തീവ്രമായി അഭിലക്ഷിക്കുവിൻ ഭാഷാവരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവരെ നിരോധിക്കേണ്ട വീണ്ടും സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് മോശ ജോഷ്വായോട് പറഞ്ഞു എന്നെപ്പറ്റി നീ അസൂയപ്പെടുന്നുവോ കർത്താവിൻ്റെ ജനം മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ ജനം മുഴുവൻ പ്രവാചകനായിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ജനം മുഴുവൻ പ്രവാചകരായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരാകുകയും അവിടെ നിന്ന് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി നിന്നിൽ ആവസിക്കും നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നീ മാറും ക്രൈസ്തലോ അപ്പോഴാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആ യഥാർത്ഥ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക അത് പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സാവുളും ബുദ്ധന്മാരും ഗിബയായിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രവാചകണത്തെ കണ്ടു ഉടൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു അവനും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിച്ചു ഒന്ന് സാമുൽ പത്ത് പത്ത് ദൈവം ചെയ്യുന്നു അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ മേൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾക്ക് ദർശനങ്ങളുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും ഉപസ്തോര പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് പതിനേഴ് എൻ്റെ ദാസന്മാരുടെയും ദാസികളുടെയും മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും അവർ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും എത്ര പേർക്ക് പ്രവചനപരം വേണം എത്ര പേർക്ക് പ്രവചനം വേണം പ്രവചനം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തുക പ്രവചനത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നവർ ആരുണ്ട് പ്രവചനത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നവർ ആരുണ്ട് പ്രവചനത്തിനായി ദാഹിക്കുന്നവർ താങ്ക് യു ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ സഹായിക്കണമേ എന്റെ വാത്സല്യ ഭാചനങ്ങളെ എന്റെ അത്യഗ്രാഹ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കുന്നു എന്റെ വിസ്മരണീയമായ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ഉന്നതമായ തലങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ തുറക്കുന്നു എൻ്റെ രക്ഷയിലൂടെ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ അഗ്രാഹ്യമായ തലം എൻ്റെ നീതിയാണ് എൻ്റെ നീതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവനീതി ഞാൻ സകലത്തെയും നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവിൻ മനുഷ്യരുടെ തിന്മകൾ അവർക്കെതിരെ പരിഗണിക്കാതെ അവയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് 
ഞാൻ അവയ്ക്ക് പരിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ സ്വതന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യരുടെയും തിന്മകൾ അവർക്കെതിരെ പരിഗണിക്കാതെ ഞാൻ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരം ചെയ്തു ഞാൻ പരിഹാരകനും പരിഹാരവുമാകുന്നു ഈ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്ക് കൂതാശകളിലൂടെ അനുഭവമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ പ്രസരിക്കുക നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് ദൈവീക രഹസ്യമറിയണമെങ്കിൽ അതാദ്യം നിങ്ങളിൽ മുളപൊട്ടണം നിങ്ങളിൽ മുളപൊട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ മുളപൊട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങളിൽ മുളപൊട്ടണം ശലമക്കറക്കല്ലമക്കാര എൻ്റെ അത്യഗ്രാഹ്യമായ രഹസ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളിലും മുളപൊട്ടും 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 അങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യം തലമുറകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് എന്റെ ജനമേ ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ മുള പൊട്ടിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എന്റെ നീതിയുടെ പുത്തനധ്യായം തുറക്കുന്നു എന്റെ നീതിയുടെ കവാടം നിങ്ങളിൽ ഞാൻ തുറക്കുന്നു നീതിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം പീഡ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിനാൽ നിങ്ങളിൽ എന്റെ നീതി നദി പോലെ ഒരുകും അതൊരു സമുദ്രമായി മാറും എന്റെ നീതി നിങ്ങളിൽ നദി പോലെ ഒഴുകി ഒരു സമുദ്രമായി മാറും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കലിനതീതമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാനത് പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാനത് പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ നീതി നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു ആമേ 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 പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല 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 ബല ഹല ബല ഹല ബല ഹല ബല മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് അവർ ലോകമെല്ലാം പോയി സുവിശേഷം പ്രവോഷിക്കുകയും കർത്താവ് അവരോടൊത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് അവരുടെ പ്രബോധനങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിച്ച് അടയാളങ്ങളിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പ്രവചനങ്ങൾ സാക്ഷാത്കൃതമായി ഇതാ ഞാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു മുളപൊട്ടുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവയെപ്പറ്റി അറിവ് തരുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചു തരുന്ന രോഗശാന്തി വയറിനകത്തുള്ള ഒരു മുഴ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഹെർണിയ എന്ന് പറയാം ഹെർണിയ വയറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ഓറഞ്ച് പോലെയുള്ള മുഴ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഹെർണിയ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് മുഖത്ത് ഉള്ള കുരു മുഖക്കുരു വലുതായി പൊട്ടി പൊട്ടി വ്രണമായിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്ന് കൈൻ്റെ ഒരം ഷോൾഡർ ഷോൾഡറിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ഊരിപ്പോയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരാളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഷോൾഡർ ഷോൾഡർ ഊരിപ്പോയ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സുഖപ്പെടുത്തി അത് രണ്ടാമത് ഫിറ്റാക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് രോഗശാന്തികളിൽ 
എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തേത് വയറ്റിലുള്ളൊരു മുഴ ഹെർണിയ അസുഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമത്തേത് മുഖക്കുരു വലുതായി പഴുത്ത് വ്രണമായത് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്നാമത് ഷോൾഡർ പിഴുതുപോയ അവസ്ഥ ഷോൾഡർ ഊരിപ്പോയത് രണ്ടാമത് ഉറപ്പിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഈ മെസ്സേജുകൾ ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തവർ പിന്നീട് ഇത് അനുഭവമാകുമ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താം വാട്സപ്പ് നമ്പർ സീറോ സീറോ നയൻ വൺ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ ത്രീ ത്രീ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇന്നലെ ഇൻ്റർനെറ്റ് നന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ബഫറിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും റെക്കോർഡഡ് വെർഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് കാണുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കാണുക വരുവിൻ നമ്മുടെ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് പെസഹാ ഭക്ഷണ വേളയിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം അന്ത്യത്താഴം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് യേശു യഹൂദ പെസഹാക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം നൽകി തൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്കുള്ള യേശുവിൻ്റെ കടന്നുപോകലാകുന്ന പുതിയ പെസഹായുടെ അത്താഴത്തിന് മുൻ അനുഭവവും കുർബാനയിൽ ആഘോഷവുമായിത്തീരുന്നു അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ പുതിയ പെസഹ യഹൂദ പെസഹായെ പൂർത്തിയാക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലുള്ള സഭയുടെ അന്തിമമായ പെസഹായുടെ മുൻ അനുഭവവും ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ പ്രവചനത്തിൽ കേട്ടു ദൈവം മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ പരിഗണിക്കാതെ അതിന് പരിഹാരം ചെയ്തു അതാണ് ദൈവനീതി അതാണ് റോമക്കാർക്ക് ഇത് ലേഖനത്തിൽ റോമർ അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് റോമർ അഞ്ചിൻ്റെ ശീർഷകം തന്നെ നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നാണ് റോമർ അഞ്ച് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ദൈവവുമായി സമാധാനത്തിലായിരിക്കാം നമുക്ക് കൈവന്നിരിക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു റോമർ അഞ്ച് ഒന്നും രണ്ടും ദൈവമഹത്വത്തിൽ പങ്കുചേരാമെന്ന പ്രത്യാശയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് നാം അഭിമാനിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ കഷ്ടത സഹനശീലവും സഹനശീലം ആത്മധൈര്യവും ആത്മധൈര്യം പ്രത്യാശ ഉളവാക്കുന്നു നാം അറിയുന്നു പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ദൈവനീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം നാം ബലഹീനരായിരിക്കെ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നീതിമാന് വേണ്ടി പോലും ആരെങ്കിലും മരിക്കുക പ്രയാസമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വല്ലവരും തുനിഞ്ഞെന്ന് വരാം എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നു നാം പാപികളായിരിക്കെ ക്രിസ്തു 
നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം പ്രകടമായിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ രക്തം വഴി ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട നാം അവൻ മൂലം ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നത് തീർച്ചയാണല്ലോ അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ പ്രധാന ഈ പെസഹായുടെ വ്യത്യാസം പരിസേരുടെ പെസഹ യഹൂദരുടെ പെസഹായും ആ പെസഹായുടെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് ഈശോ മിശുഹായുടെ പെസഹ പെസഹ ആചരണ സമയത്ത് പെസഹ ഭക്ഷണ വേളയിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം അന്ത്യത്താഴം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് യേശു യഹൂദ പെസഹാക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം നൽകി തൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി ഉണ്ടോ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്കുള്ള യേശുവിൻ്റെ കടന്നുപോകലാകുന്ന പുതിയ പെസഹായുടെ അത്താഴത്തിൻ്റെ മുൻ അനുഭവം കുർബാനയിൽ ആഘോഷമായി തരുന്നു ഇത് വീണ്ടും രണ്ട് കൊറിയൻഡ്യോസ് അഞ്ച് പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൊറിയൻഡ്യോസ് അഞ്ച് പത്തൊമ്പത് അതായത് ദൈവം മനുഷ്യരുടെ തെറ്റുകൾ അവർക്കെതിരെ പരിഗണിക്കാതെ രമ്യതയുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു വഴി ലോകത്തെ തന്നോട് രമ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പതിനെട്ട് മുതൽ വായിക്കാം ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തു വഴി തമ്മോട് രമ്യപ്പെടുത്തുകയും രമ്യതയുടെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവയെല്ലാം റോമർ അഞ്ച് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വായിക്കാം റോമർ അഞ്ച് പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നീതിപൂർവ്വമായ പ്രവൃത്തി എല്ലാവർക്കും ജീവദായകമായ നീതീകരണത്തിന് കാരണമായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിയുള്ളവരായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിയുള്ളവരാകും പാപം വർദ്ധിക്കാൻ നിയമം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു എന്നാൽ പാപം വർദ്ധിച്ചെടുത്ത് കൃപ അതിലേറെ വർദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ പാപം മരണത്തിലൂടെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയതുപോലെ കൃപ നീതി വഴി കൃപ നീതി വഴി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആധിപത്യം പുലർത്തും ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു എമർജൻസി ടെലിഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു സഹോദരി പ്രസവത്തിന് സമയമായ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് സി സെക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ആ മകളെയും ആ പ്രസവം എടുക്കുന്ന ഡോക്ടറെയും നേഴ്സുമാരെയും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണേ ദാ ആ കുഞ്ഞ് പുറത്ത് വരാൻ പോകുന്നു അത് അവളുടെ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അത് നോർമൽ ഡെലിവറി പറ്റില്ല സി സെക്ഷൻ വേണമെന്നാണ് പറയണത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ ശക്തി കൊടുക്കണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അഞ്ച് മക്കളെയും ആ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണേ സ്വയേ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് 
ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോയുടെ ശരീര രക്തത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം തൻ്റെ മരണ ഉത്ഥാനം കുർബാന സ്ഥാപിച്ചത് അന്ത്യ അത്താഴ വേളയിൽ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും നൽകുമ്പോൾ അത് ഒരു വശത്ത് യഹൂദരുടെ പെസഹായുടെ ഒരു ആചരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ആ യഹൂദരുടെ പെസഹ തന്നെ പൂർത്തിയാകുന്നത് ഈശോയുടെ പെസഹായുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഈശോയുടെ പെസഹായിൽ ഈശോ കുഞ്ഞാടായി രക്തം ചിന്തും ആ രക്തത്തിൻ്റെ മുൻ അനുഭവമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കട്ടളപ്പടികളിൽ തെളിച്ച് വിമോചിക്കപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നത് അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല എത്രായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം വർഷത്തിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈശോയുടെ പീഠാനുഭവത്തിൽ ഈശോ രക്തം ചിന്താൻ പോകുന്ന ആ ചിന്താൻ പോകുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് വിശ്വസിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അന്ത്യത്താഴം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് യേശു യഹൂദ പെസഹാക്ക് യഹൂദ പെസഹാക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം നൽകി യഹൂദ പെസഹായ്ക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം യഹൂദ പെസഹാക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം നൽകി യഹൂദ പെസഹാക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം നൽകി യേശു യഹൂദ പെസഹാക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം നൽകുന്നത് യഹൂദരുടെ പെസഹാക്ക് യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം ചിന്തുന്ന ഈ കടന്നുപോകലിലൂടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഈ പെസഹായിലൂടെയാണ് തൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്കുള്ള യേശുവിൻ്റെ കടന്നുപോകലാകുന്ന പുതിയ പെസഹ പാസ് ഓവർ യേശുവിൻ്റെ കടന്നുപോകൽ പാസ് ഓവർ പാസ് ഓവർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാസ് ഓവർ യേശുവിൻ്റെ പാസ് ഓവർ തൻ്റെ മരണം ഉത്ഥാനവും വഴി പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്കുള്ള കടന്നുപോകൽ വളരെ സാവധാനം ഒന്ന് വായി അതൊന്ന് ഉച്ചരിച്ച് സാവധാനം ഉച്ചരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം തൻ്റെ മരണവും തൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്കുള്ള പാസ് ഓവർ പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്കുള്ള പാസ് ഓവർ അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോയുടെ രക്തത്താൽ ലോകം മുഴുവനെയും 
ഈശോ രക്തം ചിന്തുന്ന ഈ പെസഹായ്ക്ക് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം പെസഹ പെസഹായിലൂടെ കടന്നുപോയത് അവർ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഫറവോയുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിമോചിക്കപ്പെട്ട് കടന്നു പോന്നു അതിന് കാരണമായത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം പൊളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവുമാണ് ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തവും പൊളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിനും ഒരു വാലിഡിറ്റി വരുന്നത് അതിന് യഥാർത്ഥമായ അഭിഷേകമുണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം കട്ടളപ്പടികളിൽ തെളിച്ചപ്പോൾ ആ കട്ടളപ്പടികളിൽ സംഹാരദൂതൻ പ്രവേശിച്ചില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അത് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന ആ പെസഹാരഹസ്യത്തിൻ്റെ ആ ദിവ്യ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മുൻഫലമാണ് മുന്നോടിയാണ് മുൻ ശക്തിയാണ് അത്രയ്ക്ക് വിസ്മരീയമാണ് ഈ രക്തത്തിൻ്റെ വിലയും ആ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഈശോയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഈശോ രക്തം ചിന്തിയത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വേണ്ടിയാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനെയും നീതീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതാണ് റോമർ അഞ്ച് പതിനെട്ടിൽ പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണക്കേടിലാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിയുള്ളവരാകും പതിനെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാപം എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായി തീർന്നതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നീതിപൂർവമായ പ്രവൃത്തി എല്ലാവർക്കും ജീവദായകമായ നീതീകരണത്തിന് കാരണമായി ജീവദായകമായ നീതീകരണത്തിന് കാരണമായി ജീവദായകമായ നീതീകരണത്തിന് കാരണമായി അതാണ് രണ്ട് കുറേ ദിവസം അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി കാറ്റിക്കിസത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാറ്റിക്കിസത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സജീവവും വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതിജനകവുമായ ബലിവസ്തുവായി തന്നെ തന്നെ കുരിശിൽ അർപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ രക്തം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള ഉപകരണമാക്കുകയും ചെയ്തു ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് നീതീകരണം നമ്മൾ ആരുടെയും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമല്ല നമ്മൾ ആരുടെയും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമല്ല നീതീകരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് നീതീകരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂതാശയായ മാമുദി സായിലൂടെ നീതീകരണം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മെ ആന്തരികമായി നീതിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയോട് അത് നമ്മെ അനുരൂപപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും മഹത്വവും നിത്യജീവനാവുന്ന ദാനവുമാണ് നിത്യജീവനാവുന്ന ദാനവുമാണ് 
സ്നേഹമുള്ളവരെയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആന്തരികമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വീണ്ടും വായിക്കുകയാണ് പെസഹാ ഭക്ഷണ വേളയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പെസഹാ ഭക്ഷണ വേളയിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം അന്ത്യത്താഴം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് യേശു യഹൂദ പെസഹാക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം നൽകി ഇപ്പോഴാണ് ആ യഹൂദ പെസഹ എന്താണെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ആ പെസഹായക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം അതിന് വാലിഡിറ്റി കിട്ടിയത് ഈശോയുടെ ഈ പെസഹായിലൂടെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവചനത്തിൽ കർത്താവ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വരം നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇന്ന് മനസ്സിലാവും ആ പ്രവചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്കൊരു മനസ്സിലാക്കൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ രണ്ട് പെസഹായുടെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം യഹൂദ പെസഹായുടെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെസഹായുടെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ പെസഹായിലൂടെയാണ് ആ യഹൂദ പെസഹായ്ക്ക് അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും അത് ആ സംഭവത്തിൽ നടന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെസഹായാണെന്ന് ആരറിഞ്ഞു അതിന്നും മനുഷ്യർ അറിയുന്നുണ്ടോ ഈ ക്രിസ്തീയരായ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ യേശു യഹൂദ പെസഹാക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം നൽകി യേശു യഹൂദ പെസഹാക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം നൽകിയത് വെറും ഒരു പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല വചനം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമല്ല പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടുമല്ല തൻ്റെ ജീവൻ ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ താൻ പാപപരിഹാരകനും പാപപരിഹാരവുമാക്കിക്കൊണ്ട് താൻ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബലി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ി വസ്തുവാക്കി കുഞ്ഞാടാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ യഹൂദ പെസഹാക്ക് സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥം നൽകി തന്നെ തന്നെ ബലി വസ്തുവാക്കി തന്നെ തന്നെ കുഞ്ഞാടാക്കി ആ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ യോഗ്യതയിലാണ് ആ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അന്ന് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്താൽ മുദ്രകുത്തിയപ്പോൾ വിമോചനം കിട്ടിയത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം അവരുടെ കട്ടളപ്പടികളിൽ തെളിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വിമോചനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം അതിന് ശേഷം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അർപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന കർത്താവീശോ മിശിക തന്നെയാകുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ആ അർപ്പണത്തിൻ്റെ ഉപോൽഫലകത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാവരും തുതിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കൂ അത് മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇത് മനസ്സിലാക്കൂ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈശോ ദിവ്യ കുഞ്ഞാടായി തന്നെ തന്നെ ബലി അർപ്പിച്ചതിലൂടെ അതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും ഉള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പാപമോചനത്തിനുള്ള ഉപകരണമാവുകയും അവരുടെ പാപം അവർക്കെതിരെ പരിഗണിക്കാതെ അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും അവരെ നീതീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോടിയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ നാനൂറ് വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും അവർ സ്വതന്ത്രരായത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിലൂടെയാണ് 
ഇസ്രായേലിന്റെ വിമോചിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ഇതുപോ യേശുവിന്റെ യേശുവാകുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ ഇസ്രായേൽ അന്ന് മോചിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിലൂടെ നമ്മളും മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളും മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബവും എല്ലാം മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു praise you jesus thank you lord hallelujah 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 praise you jesus thank you lord thank you lord thank you jesus thank you lord namukellavarku sthudichu nanni parayam namukellavarku sthudichu nanni parayam praise the lord thank you jesus thank you lord hallelujah hallelujah inim തൻ്റെ മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി പിതാവിൻ്റെ പക്കലേക്കുള്ള യേശുവിൻ്റെ കടന്നു പോകലാവുന്ന പിസ പുതിയ പെസായുടെ അത്താഴത്തിൻ മുന്നനുഭവവും കുർബാനയിൽ ആഘോഷവുമായി തീരുന്നു അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ പുതിയ പെസഹ യഹൂദ പെസഹായെ പൂർത്തിയാക്കുകയും രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലുള്ള സഭയുടെ അന്തിമമായ പെസഹായുടെ മുൻ അനുഭവമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് യുഗാന്ത്യത്തിൽ സഭയുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലുള്ള അതായത് ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ മഹത്വം പ്രാപിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള സഭയുടെ അന്തിമമായ പെസഹായുടെ മുൻ അനുഭവമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവചനം ഈ പ്രവചനത്തിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പ്രവചനം വായിക്കുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കുക അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലേ ലൂയ നമുക്ക് പ്രവചനത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വീണ്ടും പോകാം എൻ്റെ വാത്സല്യ ഭാചനങ്ങളെ എൻ്റെ അത്യഗ്രാഹ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കുന്നു എൻ്റെ വിസ്മയനീയമായ രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഉന്നതമായ തലങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് തുറക്കുന്നു ആമേൻ കർത്താവേ നന്ദി കർത്താവേ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ അഗ്രാഹ്യമായ തലം എൻ്റെ നീതിയുടെ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ അഗ്രാഹ്യമായ തലം എൻ്റെ നീതിയാണ് എൻ്റെ നീതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദൈവനീതി ഞാൻ സകലത്തെയും നീതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവിൻ മനുഷ്യരുടെ തിന്മകൾ അവർക്കെതിരെ പരിഗണിക്കാതെ അവയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവയ്ക്ക് പരിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യരുടെയും തിന്മകൾ അവർക്കെതിരെ പരിഗണിക്കാതെ ഞാൻ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരം ചെയ്തു ഞാൻ പരിഹാരകനും പരിഹാരവുമാകുന്നു ഈ രഹസ്യങ്ങൾ കൂതാശകളിലൂടെ അനുഭവമാകുമ്പോൾ അനുഭവമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് നിങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ പ്രസരിക്കുക നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അതാദ്യം നിങ്ങളിൽ മുളപൊട്ടണം 
നിങ്ങളിൽ മുളപൊട്ടിയാൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ മുളപൊട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങളിൽ മുളപൊട്ടണം എൻ്റെ അത്യഗ്രാഹ്യമായ രഹസ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മക്കളിലും മുളപൊട്ടും 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 അങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യം തലമുറകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജനമേ ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ മുളപൊട്ടിക്കുന്നു ഇതാ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ മുളപൊട്ടിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ എൻ്റെ നീതിയുടെ പുത്തൻ അധ്യായം തുറക്കുന്നു എൻ്റെ നീതിയുടെ കവാടം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ തുറക്കുന്നു നീതിക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം പീഡ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അതിനാൽ എൻ്റെ നീതി നദി പോലെ ഒഴിവും അതൊരു സമുദ്രമായി മാറും എൻ്റെ നീതി നിങ്ങളിൽ ഒരു നദി പോലെ ഒഴുക്കി സമുദ്രമായി മാറും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കലിന് അതീതമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അത് പ്രവഹിക്കുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അത് പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു പ്രവഹി പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു പ്രിൻസി അത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അകട അത് പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അത് പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു പ്രവഹിക്കുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അത് പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ നീതി ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് കറക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് രോഗസൗഖ്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വയറിനകത്തുള്ളൊരു മുഴ ഹെർണിയ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് മുഖക്കുരു വലുതായി പൊട്ടി വ്രണമായിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു മൂന്നാമത് കൈയുടെ ഷോൾഡർ ഊരിപ്പോയ ഒരാളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഷോൾഡർ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ക് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് താങ്ക് യു ബാബു വർഗീസ് ബാബു വർഗീസിന് വലിയ അനുഭവമായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കണം ഇത് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ദൈവനീതി പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നവർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം അത് മനസ്സിലായി എങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് മനസ് എഴുതും എന്താ മനസ്സിലായത് ഇനി ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാത്തവരും മെസ്സേജ് ഇടാം എനിക്കിപ്പോഴും ഇന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കുറച്ചുകൂടി സഹായിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രവചനത്തിലൂടെ വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരണേ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് താങ്ക് യു പ്രിൻസി താങ്ക് യു മിനി എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ബായ് 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 താങ്ക് യു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ രോഗികളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ രോഗികളെയും കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവർക്കും രോഗശാന്തി കൊടുക്കണമേ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ്